Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mitraito pour cette revue numéro 79 qui va être consacrée à la figurine qui est à gauche, à savoir le Camus IX version Revival de chez Bandai Namco, face à la première édition que vous avez à droite. Il s'agit du deuxième Gold Revival à sortir cette année, après le canon des Gémeaux Revival qui était sorti en mai, donc ça veut dire qu'il en reste au final 4 à sortir, c'est-à-dire le Taureau, le Cancer, la Balance et le Scorpion, sachant que le Cancer vient d'être annoncé pour une mise en précommande en novembre pour pour vraisemblablement une sortie en février 2023. Pour ce qui est de l'objectif de cette review, eh bien, il est assez simple, c'est de faire un tour d'horizon de cette figurine Revival et de voir ce qu'elle apporte par rapport à la première édition. Sans transition, on passe aux tarifs et au packaging. Au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, nous sommes fin octobre 2022 et ce Camus Revival vient de sortir au Japon. Donc ça signifie que ce que vous avez face à vous est une version d'import que j'ai acheté comme d'habitude sur l'excellente boutique obigenki.com. Le lien sera dans la description. Ceci signifie donc que cette figurine est toujours en précommande sur les boutiques européennes à un tarif moyen aux alentours de 115 euros pour une sortie annoncée aux alentours de janvier 2023. Ce tarif de 115 euros est tout de même en augmentation par rapport au tarif des Gold Revival précédemment sorti. Maintenant quand on le compare au tarif de la version première édition avant l'annonce de cette Revival qui tournait aux alentours de 180 euros, eh bien, je dirais que les collectionneurs qui n'avaient pas ce personnage accueilleront cette version Revival les bras grands ouverts. Côté packaging, rien d'original, on est dans la droite ligne de la charte graphique des Gold X, donc vous avez le personnage en position neutre avec sa constellation en guise de décor. Vous allez retrouver également tous les logos habituels avec en plus sur la version Revival le nouveau logo Bandai Namco qui est toujours aussi mal intégré. Dernière petite différence, vous avez un petit bandeau doré qui signale la version Revival. La devise quant à elle est identique sur les deux boîtes, donc ici le traducteur me dit qu'il s'agit d'un guide silencieux qui risque sa vie pour amener sur la voie du zéro absolu. On passe à la première tranche avec la représentation de la forme objet qui est tout de même pas très bien réalisée. Vous pourrez le comparer par rapport à l'insert que je vous mettrai dans la vidéo et vous vous rendrez compte que que ce soit par rapport à la version animée ou à la version manga, on n'est pas tout à fait dans les mêmes proportions et dans la même organisation des pièces d'armure. Sur la deuxième tranche, on retrouve le personnage en position d'Aurora Execution et personnellement je trouve que la position est mieux réalisée sur la première édition. Sur la version Revival, le personnage fait un peu tasser. Au niveau des différences, on a également une différence au niveau de l'arrière-plan avec un fond plutôt bleuté sur la version première édition et plutôt verdâtre qui d'ailleurs m'a plutôt bien cassé les pieds avec mon fond vert sur la version Revival. Donc en dehors de ce petit inconvénient, bah, je dirais tout de même que ma préférence ira au fond bleuté. On passe au verso du verso, bah oui, il fallait quand même que je la fasse, donc spéciale dédicace à mon camarade Yann Travella. Donc euh, on a sur les deux boîtes des poses qui sont euh, totalement similaires, bien que pas forcément placées aux mêmes endroits. Sur la version Revival, l'accent est mis sur la nouveauté de cette boîte, à savoir les cuissardes animées. Donc de ce fait, on a un visuel qui a été reproduit euh, deux fois, l'un avec euh, les cuissardes animées portées par le personnage, et l'autre avec euh, les cuissardes de façon manga. On a également 5 visuels de la tête du personnage, donc a priori 5 visages dans ces boîtes. On a sur la version Revival deux mentions supplémentaires. L'une qui dit que cet objet est un objet de collection qui ne peut pas être manipulé par un enfant de moins de 15 ans. Et l'autre qui signale que les photos présentes sur cette boîte ne sont pas contractuelles. Pour ce qui est du haut de la boîte, bah rien à déclarer, juste la représentation du top de la Pandora Box. Pandora Box que vous, que vous pouvez avoir complète en retirant simplement le fourreau plastique. Et sur le bas de la boîte, vous avez les traditionnelles mentions légales. Donc voilà pour ce qui est du tour des packaging, on va passer maintenant à la découverte des contenus. A l'intérieur de cette boîte, vous trouverez donc une notice qui arbore fièrement le logo Bandai Namco. Donc vous avez le traditionnel plan de montage de la figurine qui sera notamment bien pratique pour le montage de la forme objet. Vous y trouverez également une carte bonus qui est arrangée dans le classeur qui était donné en bonus avec le lion SOG et qui n'a jamais été redonné depuis. Au niveau des blisters, eh bien, ils sont totalement identiques, si ce n'est une organisation qui est un peu différente sur ce premier blister, avec les protèges mains qui ne sont pas passés, placés aux mêmes endroits, et aussi euh, les cuissardes typées animées qui sont présentes dans le blister de la version Revival. Pour ce qui est des deux autres blisters, aucune différence, si ce n'est le système de couvercle qui était un peu original sur la première édition et qui est devenu euh, totalement normal pour cette version Revival. 
Donc là, on va découvrir les blisters de la version Revival avec les couvercles enlevés pour mieux apprécier ce que donnent les pièces de la figurine à l'œil nu. Donc vous allez retrouver dans ce blister principal le personnage avec la majeure partie des pièces d'armure. Toutes ces pièces sont majoritairement en métal, sauf les protège-mains qui eux sont en plastique. Donc on reconnaît bien le visage du personnage qui a cet air grave qu'on lui connaît dans l'animé. Vous avez également donc dans ce blister les fameuses cuissardes animées qui sont juste au-dessus des cuissards de manga qui étaient données originellement avec la figurine. Vous aurez remarqué qu'il y avait quatre protège-mains, donc c'était encore l'époque où Bandai faisait preuve de générosité. Dans ce blister, vous allez retrouver simplement les pièces d'architecture de la forme objet, avec le restant des pièces d'armure, donc le casque qui est en plastique, le plastron qui lui est en métal, le corset qui est en plastique et la jupe qui est full metal. Enfin, pour ce qui est du dernier blister, c'est celui qui contient les visages, donc vous voyez qu'ils sont au nombre de 4, donc plus celui de la figurine, nous sommes donc à 5 visages, le visage toisant, le visage criant, le visage ricanant et le visage aux yeux fermés. Du côté des paires de mains, on est quand même bien fourni avec 6 paires de mains. Vous avez donc les mains grandes ouvertes, les mains doigts crochus, les mains à prenation. Vous avez également les mains qui permettent de tenir un objet, les points fermés. La main typée Excalibur pour faire le cercueil de glace. Et enfin, les mains jointes qui permettent de faire l'Aurora Execution. Toujours dans ce blister, vous avez les chevelures qui se mettent en combinaison avec le casque. Vous avez également la cape, et sous cette cape, vous avez la chevelure longue qui se met sur le personnage. Donc voilà pour ce qui est du tour des blisters, on va passer maintenant au comparatif des pièces. On y va pour le comparatif des pièces, avec d'abord les visages et chevelures. Donc vous avez le visage neutre qui est en tout point identique sur les deux versions. Pour ce qui est de, des chevelures, ben, je n'ai pas noté de différence, aussi bien en termes de qualité qu'en termes d'aspect. Donc le sculpt est totalement identique. La seule différence que je verrai entre ces deux chevelures, c'est un côté peut-être un petit peu plus shiny sur la version Revival. Alors euh, à mon avis, c'est aussi euh, l'effet de l'usure du temps hein, qui, qui fait cette différence. Et puis euh, peut-être également euh, l'huile protectrice qui est posée sur euh, les figurines euh, qui sortent maintenant par Bandai. Je, vous, je suis en train de vous montrer maintenant les différents euh, visages qui sont en, point, en tout point identiques, euh, aussi bien en termes de qualité que en termes d'expression des visages. Donc, vous voyez que là, euh, par exemple, le visage toisant et totalement identique sur les deux versions. On arrive maintenant au comparatif des mains. Donc pour ce qui est du grain de peau, il est légèrement plus clair sur la version Revival. Sinon, en termes de qualité de peinture, globalement la qualité est identique, en tout cas sur ma version. Maintenant j'ai eu une mauvaise surprise sur la main de l'Aurora Execution puisque vous voyez que j'ai des traces de peinture sur les, sur les phalanges des doigts, alors que sur ma version première édition, c'était nickel. On passe maintenant au comparatif des pièces d'armure, avec la différence de teinte entre les deux versions. Donc vous avez d'abord les, les ors blancs qui sont un peu plus brillants sur la version Revival. Donc je ne sais pas si malheureusement ça sera super discernable à la vidéo, mais sachez qu'en réel, on a quand même une brillance supplémentaire sur la version Revival. Pour ce qui est des, des orangés, des dorés orangés, c'est plus foncé sur la version première édition. Vous voyez, je pense que ça sera net sur cette cuissarde qui est un petit peu plus claire sur la version Revival. C'est la même chose également sur les pièces plastiques, vous voyez notamment ici sur le corset. Maintenant, je dirais que les teintes sont tout de même un peu plus homogènes sur la version première édition. On a l'impression qu'ils ont descendu de teintes à la fois sur les parties plastiques et sur les parties métalliques, de telle sorte que ce soit homogène. Donc là, vous voyez qu'au niveau du casque, par exemple, l'oranger est plus foncé sur la version première édition. Pour ce qui est du plastron, vous allez retrouver donc un doré un peu plus jaunâtre sur la version première édition et un peu plus doré sur la version Revival. C'est parti pour le test de rigidité de cette version Revival, avec de grandes espérances, parce qu'il faut bien l'admettre, au niveau de la version première édition, c'était très moyen de ce côté-là. Donc au niveau du haut de la figurine, bah, rien à déclarer, c'est bien rigide comme il faut, sans l'être à l'excès, donc pas de risque de casse. Je vais tout de même signaler que le buste est quand même très 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 rigide, un peu trop à mon goût, mais bon, il vaut mieux que ce soit trop que pas assez. Au niveau de, euh, du bas de la figurine, en revanche, bien, vous voyez que le test n'est pas du tout concluant. Que ce soit euh, au niveau de l'entrejambe ou au niveau de ce genou droit, il y a une grosse faiblesse. Vous voyez qu'il euh, ne tient pas du tout la position. 
En revanche, du côté de la jambe gauche, eh ben, rien à déclarer. C'est bien rigide aussi bien au niveau de l'entrejambe qu'au niveau du genou. Donc je dirais qu'au niveau rigidité, eh bien, cette figurine n'améliore rien par rapport à la première édition. Donc voilà pour ce qui est de la rigidité. On va maintenant passer au montage. C'est parti pour ce montage qui s'est déroulé sans heure, tout simplement parce que la figurine du verso est une figurine qui est simple, avec pas tellement de pièces. Donc je vous fais d'abord un gros plan sur la nouveauté de cette version Revival, à savoir les cuissards de façon animée. Donc vous voyez qu'il n'y a pas d'arabesque sur celle-ci, contrairement à la version manga. Pour ce qui est des difficultés de montage sur cette figurine, bon, il n'y en a pas beaucoup. Je dirais que la seule, vraiment, c'est celle du montage de la jupe. Euh, du fait de la présence de cette petite pièce qui fait la jonction et qui fait euh, tellement euh, suer le monde. Donc euh, mon conseil de montage, ça serait simplement de démonter euh, tous les pans euh, de la ceinture euh, pour pouvoir avoir plus d'aisance pour positionner cette fameuse petite pièce. En dehors de ça, bah, rien à déclarer, que ce soit euh, au niveau euh, des épaulières euh, qui euh, se clipsent bien sur le plastron ou au niveau du casque euh, qui euh, se fixe bien également sur la chevelure trouée, il n'y a euh, rien à dire. Je vais profiter de la fin de ce montage pour vous faire une petite rétro rapide sur le personnage de Camus du Verso. Donc Camus en hommage à Albert Camus, donc c'est pour cela que Kurumada l'a appelé ainsi. Donc il est français, bien évidemment. Il s'agit dans le manga du maître de yoga, dans l'anime de 86, c'est le maître du maître de yoga, puisque c'est Maître Cristal qui est le maître direct de yoga et Camus est le maître du maître de cristal. Maintenant, ça c'était la version animée de 86. Si on prend les OAV qui sont sortis à partir de 2003, eh bien ça a un peu changé, puisque on a notamment à un moment un flashback où on voit Yoga qui est enfant et qui est en entraînement avec Camus. Pour ce qui est du personnage, bah, je l'affectionne tout particulièrement. D'abord pour son design, qui pour l'anecdote est le résultat d'un concours qui avait été fait euh, auprès des fans. Donc euh, l'armure que vous avez face à vous n'a pas été euh, directement dessinée par Kurumada. Je l'aime également euh, du point de vue de sa personnalité, parce qu'il a un côté euh, très digne, très grave. C'est un peu l'archétype euh, du sensei, c'est-à-dire qu'il est vraiment très dur, mais euh, il est également euh, concentré totalement sur euh, sa tâche première, qui consiste à faire euh, progresser son disciple. C'est d'ailleurs pour ça que, lors du combat dans sa maison, il essaye même pas d'arrêter euh, Shun et Seiya, il les laisse passer euh, tranquillement, pour vraiment rester en tête à tête face à Yoga, et euh, pour lui euh, donner euh, sa dernière leçon, son dernier entraînement, qui euh, va consister simplement à l'amener sur la voie du zéro absolu. En effet, un premier niveau de lecture, ça consisterait à dire que euh, Camus essaye simplement euh, d'empêcher Yoga de progresser euh, pour aller euh, jusqu'au pop, alors qu'en fait, il n'en est rien. Son objectif à lui, c'est vraiment de continuer euh, l'entraînement de Yoga, à savoir euh, terminer sa formation, l'amener donc euh, sur la voie du zéro absolu, quitte à y laisser la vie. Donc c'est ça son objectif. Et donc je dirais que euh, la relation euh, qui euh, unit euh, Camus à Yoga, c'est un peu une allégorie de la relation qui unit euh, un professeur avec euh, son disciple. Avec cette figurine, on retrouve bien le côté classe et grave du personnage, et ce malgré les problèmes de fidélité. Donc je vais vous laisser apprécier le rendu de cette figurine, et on se retrouve juste après le posing pour le bilan.
C'est parti pour ce bilan avec d'abord une rapide analyse de conformité avec cette innovation de la version Revival qui sont les cuissards de type animé. Donc vous voyez qu'il n'y a pas d'arabesque sur celle-ci, donc on est complètement conforme à l'animé, contrairement à la première édition qui arbore des arabesques qui elles sont conformes à la version manga. En dehors de ces cuissardes, il n'y a aucune innovation réelle sur la, la version Revival par rapport à la première édition. Donc on va retrouver exactement les mêmes problèmes de conformité sur cette version, ce qui est tout de même assez regrettable. Moi personnellement, j'aurais bien aimé qu'il rectifie les deux gros problèmes de cette version, à savoir cette jupe qui est totalement démesurée, énorme, et également la boucle de ceinture qui elle aussi est totalement surtaillée. À un moindre niveau, on peut évoquer également les épaulières qui sont un peu trop longues et la chevelure qui est un peu trop dans la verticalité. Donc tous ces points n'ont absolument pas été corrigés et ça c'est bien dommage. Si on met ça de côté, on va quand même bien reconnaître ici le personnage qui ressemble vraiment à celui de l'animé, en tout cas pour sa prestance et son air grave. Donc voilà pour ce qui est de la conformité, on va passer maintenant à l'étape des avantages et des inconvénients de cette version Revival, avec au chapitre des avantages ce qui m'apparaît être le principal, à savoir la disponibilité de la figurine et son tarif qui est tout de même bien plus abordable que le tarif précédent de la version première édition qui crevait le plafond. D'autant que, et c'est le deuxième avantage, la figurine est tout de même jolie, et on retrouve bien la prestance du personnage. On peut également signaler un nombre de mains et de visages qui est quand même assez conséquent, qui est supérieur à la moyenne. On peut bien entendu évoquer la présence de ces fameuses cuissardes de l'animé, qui est une première sur une version de Camus sortie par Bandai. Donc je dirais que c'est vaut mieux tard que jamais. Après tant d'années, ils se sont enfin décidés à mettre des cuissardes qui soient conformes à l'animé. Et enfin, dernier point positif, bah c'est les couleurs qui m'apparaissent tout de même un peu plus homogènes que sur la version première édition. Pour ce qui est des points négatifs maintenant, ben je dirais que le tarif, bien qu'il soit plus acceptable que celui de la première édition avant l'annonce de cette revival, reste tout de même très élevé, trop élevé à mon avis. On est même en augmentation par rapport au gold de revival précédemment sorti. Donc ben je dirais que pour moi c'est pas trop justifié parce qu'il n'y a, a, a rien dans cette version revival qui soit nouveau à part les cuissardes animées. Euh, au niveau de la R&D, il euh, n'y a, a rien eu de spécial de la part de Bandai, donc euh, je vois, vois pas vraiment, je m'explique pas vraiment pourquoi cette augmentation de tarif, ne serait-ce que par rapport à un Canon Revival qui est sorti il y a 4 mois. Euh, je comprends pas pourquoi on, on paye 5 ou 10 euros supplémentaires pour cette figurine, alors que je dirais même qu'elle a tout de même moins de pièces que la figurine de, de Canon des Gémeaux. Surtout que, deuxième point négatif, il ben, n'y a aucun défaut de cette version première édition qui a été corrigé, à part les cuissards de manga qui sont passés en animé. Donc on retrouve exactement les mêmes problèmes de fidélité sur la jupe et les épaulières. Enfin, dernier point négatif, ben, c'est la rigidité qui n'a pas été améliorée du tout par rapport à la version première édition. Donc au final, bah, je dirais que cette version Revival est tout de même supérieure à la version euh, première édition, aussi bien euh, en ce qui concerne les couleurs qui me paraissent un peu plus homogènes que par le fait euh, que dans les contenus, euh, il y a les cuissards d'animé qui sont fournis. Donc euh, si jamais vous, avez, vous ne possédez pas le personnage et que vous avez le choix entre les deux versions à un même tarif, eh bien, je vous orienterai davantage sur la version Revival. Si maintenant vous possédez déjà le personnage en version première édition et que les cuissards de manga ne vous empêchent pas de dormir, eh bien je dirais que cette version Revival est totalement dispensable. Donc voilà qui conclut cette revue numéro 79 qui était consacrée au Camus du Verso en version IX Revival de chez Bandai face à la première édition. J'espère que celle-ci vous aura intéressé, renseigné et diverti. Et si c'est le cas, eh bien je vous encourage à la liker, à la commenter et à la partager. Je vous encourage également, pour ne pas rater les prochains contenus de la chaîne, à vous abonner à celle-ci si vous ne l'avez pas encore fait. Moi, je vous dis à très très bientôt pour une autre figurine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien